দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমির অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশক্রমে আজকের এই অনলাইন ক্লাস আজ আমি তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লেকচার নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় লেকচার ছিল কি গতদিন আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের কিছু অংশ আলোচনা করেছি গাণিতিক গাণিতিক ইকোশনগুলো কিছু আলোচনা করেছি আজকে তার এই প্রয়োগস্বরূপ আমরা কিছু আলোচনা করব চলো তাহলে দেখা যাক আজকে পদার্থবিজ্ঞানের দশম শ্রেণীর লেকচার টু অধ্যায় তৃতীয় বল তো এই বলের গতদিন আমরা কিছু আলোচনা করেছিলাম এর ইকুয়েশন ছিল কিছু এফ সমান এম এ আর এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান হচ্ছে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু আর একটা ছিল এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান সমান কত এম ওয়ান এম টু ইন্টু হচ্ছে ভি চার নম্বর একটা ইকুয়েশন ছিল এম ভি প্লাস এম ভি সমান সমান কত জিরো এখন দেখো এই জায়গাটার ক্ষেত্রে যদি কখনো কোনো বস্তুর ভর তরণ দেওয়া থাকে বল বের করতে হলে তাও পারব আর দ্বিতীয় সূত্রটা কি এখানে যে কোনো একটা মান বের করতে বললে আমরা বের করতে পারব আর দুই নম্বর সূত্রটা যেটা আছে এই কোয়েশনটা দেখো এটা কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব গতদিন বলেছি আজকে একটু মনে করে দিচ্ছি যে যখন দুটা বস্তু বিপরীত দিক থেকে এসে একটা জায়গায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আবার দুটা দুই দিকে চলে যাবে তখন এই ইকোয়েশনটা আর তিন নম্বর ইকোয়েশনটা আমরা ইউজ করব যখন কি দুটা বস্তু বিপরীত দিক থেকে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যখন আবার কি করব যে কোনো একটা দিকে যাবে হয় বা আমি বা ডান বা যে দিক থেকে আসে যে কোনো একদিকে যাবে তখন আমরা এই ইকোয়েশনটা ইউজ করব আর বন্দুক এবং গুলির ক্ষেত্রে বুলেটের ক্ষেত্রে আমরা এই ইকোয়েশনটা ব্যবহার করব তাহলে চলো আমরা দেখি এই সূত্রকে লাগলো এখন আমরা কি করব একটা সিকিউ নিয়ে আলোচনা করবো সিকিউটা কী দেখো এখানে দুইটা সিকিউ আছে এক এবং দুই এখন দেখো এক নম্বরটা আগে আলোচনা করি আমরা একজন শিকারি জিরো পয়েন্ট সিক্স মিটার সিকিউ ইনভার্স ওয়ান পর্যন্ত বন্দুকের ধাক্কা সহ্য করতে পারে উক্ত শিকারি থ্রি কেজি ভরের একটি বন্দুক থেকে আট গ্রাম ভরের একটি বুলেট দুশো পঞ্চাশ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান বেগে ছুড়লেন ফলে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগের ধাক্কা সহ্য করা কষ্ট করা কার ওই শিকারের তাহলে এখন দেখো বন্দুক থেকে গুলি ছুড়লে অবশ্যই একটা পশ্চাৎ বেগ আসবে তখন ওই বেগটাই সহ্য করা কী হলো শিকারের জন্য কষ্টকর হলো এখন দেখো এটার আলোকে এটা আমাদের এখানে কি আছে ক এবং খ আমরা আলোচনা করব না জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবন এখান থেকে ধরো বেগ কি তরণ কি বা পশ্চাৎবেগ বলতে কী বুঝো ব্যাখ্যা করি এরকম অনুধাবন আসতে পারে জ্ঞানমূলক এগুলো তোমরা বিভিন্ন টেস্ট পেপারে বিভিন্ন কোশ্চেন আসছে আলোকে ওগুলো তোমরা দেখে নিবা আমরা গ এবং ঘয়ের জন্য আলোচনা করব কিন্তু এখানে আমি ক এবং খ দিয়ে রাখছি পশ্চাৎবেগ নির্ণয় করো এটা আলোকে এবং কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিকারের কষ্ট সাধ্য হবে না যুক্তি দাও এখন দেখো আমরা প্রথম কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করি পশ্চাৎবেগ পশ্চাৎবেগ নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই আমাদের এখানে কী কী দেওয়া আছে একটা কি আছে এত মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান বেগ তার মানে অবশ্যই শুধু একটা বেগ আছে বন্দুকের ডাকে যেটা এখন দেখো এই জায়গাটায় বন্দুকের ভর দেওয়া আছে এখানে কি বুলেট বা গুলির ভর দেওয়া আছে এবং বুলেটের বেগও দেওয়া আছে তাহলে দেখো এই এম সমান ক্যাপিটাল এম সমান কত থ্রি কেজি কার এটা হচ্ছে এই বন্দুকের ভর থ্রি কেজি তাহলে এই স্মল এমটা কি বুলেটের ভর কত গ্রাম এইট গ্রাম তাহলে এইটকে আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ করবো কারণ আমরা এটা যেহেতু কেজিতে আসে তাহলে এটাকেও কেজিতে নেব ভাগ করার ফলে আসলে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট কেজি এখন দেখো বুলেটের বেগটা কত আছে টু ফিফটি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান তাহলে আমরা সূত্রটা কী জেনেছিলাম যে বন্দুক এবং গুলির ক্ষেত্রে এম ভি প্লাস এম ভি সমান জিরো সূত্রটা আর লিখলাম এখন এখান থেকে আমরা কী বের করব ক্যাপিটাল ভি মানে বন্দুকের বেগ যেহেতু পশ্চাৎ বেগ বলছে তার বন্দুকের বেগ বের করব তাহলে এখান থেকে দেখো প্লাস এম ভি ডানে গিয়ে মাইনাস এম ভি হয়েছে এবং এই ভিয়ের সাথে এমটা গুণাকারে ছিল এটা ভাগ আকারে চলে আসলো এখন এম এবং ভিয়ের মান বসাচ্ছি আর এখানে দেখো এম এর মান থ্রি কেজি আছে এখন এই অবস্থাটাকে ভাগ ইকোশন করলে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান বেগ আসবে কিন্তু এই যে এখানে একটা মাইনাস আছে মাইনাস দেবো তাহলে আমাদের এই পশ্চাৎ বেগটা কত জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান পেয়ে গেলাম তার মানে এই শিকারিকে ওই গুলিটা ছুড়লে তখন কত এই এত বেগে কি করবে পিছনের দিকে ধাক্কা দেবে যে এই ধাক্কাটা কি শিকারের জন্য সহ্য করা কষ্টকর আচ্ছা এখন দেখা তো খ যে খ এখানে কিন্তু খ আসলে এটা কিন্তু খ না এটা কিন্তু ঘ নাম্বার কোয়েশন আর এই ক মানে হচ্ছে কত গ কারণ ক খ আমরা দেইনি কারণ ওটা তোমরা দেখে নিবা জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবন এখানে ছিল কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিকারে কষ্টসাধ্য হবে না যুক্তি দাও এখন দেখো এখানে যদি বন্দুকের এই এই জায়গাটায় বুলেট যা আছে তাই এখানে বেগটা ঠিক আছে যদি বন্দুকের ভরটা আমরা কোনোভাবে বাড়াইতে পারি বন্দুকের ভর যদি বেড়ে যায় তাহলে তো আমাদের বেগের কিছুটা বেগ কাজ কম করবে তখন কি
एम ओन भि प्लस एम भि समान शून्य कारण एम ओन दिए कारण आपने क्योंकि बीजे बंदूक भर मान के परिवर्तन कर लेकर धक्का सह्य करते हैं देखो कहते हमें भि समान एक बेग पे कत जिरो पॉइंट सिक्स सेवन मीटर सेकेंड इनवार्स वन आसले क्योंकि जैगा तुम्हारा एक ख्याल करते हैं क्योंकि माइनस ठीक ही नहीं जिरो पॉइंट सिक्स मीटर सेकेंड इनवार्स वन नहीं कारण कि ये एतटुक बेग तो हमारे शिकारी सह्य करते पर कारण तर सह्य कर बेग कत से यतटूक पर कम तेल ये एत बंदुके धक्का सह्य करते जरो पॉइंट सिक्स एतटूक पर्त बंदुक धक्का सह्य करते कि बंदूक क्योंकि गुली सर ले पिछने देवे पिछने कि पश्चात बेग यह क्योंकि एखे हमें माइनस व्यवहार करम देख तम ओन भि प्लस एम भि समान शून्य एन एखान जेहतु भर बेर कर आगे मत ही प्लस एम भिटा डने गए माइनस हो गए और ये भिटा गुणागर छो डने गए भागा कारे चले गए एन देखो माइनस यम एर मान बसाई भि एर मान बसाई एन एखे हे कैपिटल भि एर मान बसाओ भि एर मान कत जरोो पॉइंट सिक्स एम मीटर सेकेंड इनवार्स वन एन देखो बेगटा क्योंकि कार छो बंदूक बेग तेल कैपिटल भि एर मान ये बसाल एन य माइनस माइनस भैनुस हो जाए तो इक्वेशन कर कत पा थ्री पॉइंट थ्री थ्री के जी तमें जो बंदूक भर छो कत थ्री के जी थ्री के जी थे जो थ्री पॉइंट थ्री थ्री के जी तेते परिवर्तन कर शिकार पक्षे बंदूक धक्का सह्य करा सम्भव आशा करी तुम्हारा क एवं ख बुझते पर जाब थ्री किऊ दुई नम्बर दुए कि आ देखो तो नश पंचाश के जी भर विशिष्ट वस्तु पंचाश कलोमीटर पर आवर बेगे गतिशील तमी एत किस भर एक बस्तु एत कलोमीटर पर आवर बेगे गतिशील विपरीत दिक्कत के आगत सातशो के जी भर ए पयषट्टी कलोमीटर पर आवर बेगर एक बस्तुर साथे संघर्ष लिप्त है तम मैंने एत के जी भर एत कलोमीटर पर बेगे विपरीत दिक्कत के आसा एक वस्तुर साथ प्रथम वस्तुता की संघर्ष लिप्त है तपर तक मिलित है चलते थकल एन देखता है कत कि वस्तुदार बेग निर्णय करो तो वस्तुदार क्यों करते हैं बेग निर्णय करते हैं ख घटनाटी भर बेग संरक्षण सूत्र के समर्थन करे कि ना सपक्षे जुक्ति दाओ तेल देखो हमें ये प्रथम क्यों करब क एक क्षेत्र जो क ए ख सिक्यूर क्षेत्र में सृजनशील जख आस तक कर क्षेत्र तुम्हार भर बेग का बोले भर बेगर संरक्षण सूत्र व्याख्या करते एरपर हे ग और घर क्षेत्र जो दूटा कोश्चन ओई दूटा के क्या ख द्वारा प्रकाश कर जस्ट एखे दो सल्व कर चेषा करब देखो एखे कि प्रथम वस्तुर क्षेत्र एम ओन कत आ नश पंचाश के जी एर पर कि बेग आ कत इन पंचाश कलोमीटर पर आवर एन एट मीटर सेकेंड इनवार्स नीते गले कि पंचाश गुण एक हज़ार एक हज़ार मैंने कि किलोमीटर के मीटारे निब और जेहतु पर आवर घंटा तो हमें एक घंटा समय छत्तीस सेकेंड यार भाग कल कत आसल तेर दशमिक नय मीटर सेकेंड इनवार्स वन एरपर हे द्वित वस्तु भर कत सातश के जी एम टू समान सातश के जी इू समान कत ये देखो इू समान कत पी देवा एक जिन खेल करब देखो ये पयषट्टीटा एखे क्यों हमें माइनस दिए रखी सरसि कारण एर आगे एक बेग क्यों नहीं पंचाश कलोमीटर बेग तेल यार सिक्सटी फाइव लिखने सरस लिखल माइनस सिक्सटी फाइव इंटू एक हज़ार नीचे छत्तीस एन बोलते जान माइनस कैन दिशी माइनस देवर एकटे कारण गत दिन हमें सूत्र क्योंकि देखा प्रथम वस्तुटार क्षेत्र जदि है पजिटिव द्वित वस्तुटार बेगटा कि अवश्य विपरीत दिक्कत के आसते से तेल प्रथम जो पजिटिव है द्वित कि नेगेटिव ठीक से आलो के दिखे ये क्योंकि विपरीत दिक्कत के आसे यही एटार बेग छो कि नेगेटिव तेल सिक्सटी फाइव इंटू जेहतु मीटारे निब तेल एक हज़ार द्वारा गुण भाग हो छत्श भाग करा फले माइनस अठारह दशमिक जिरो पाँच मीटर सेकेंड इनवार्स वन आसल एन कि एम ओन इन एम टू इू दूटे पे तेल क्यों बी जो दूटा वस्तु संघर्ष मिलित हुए एक ही दिखे चलते थके मिलित हुए दूदि के सीट के दूटा विपरीत दिखे जाए मिलित हो ग सूत्र क्योंकि यहाँ यूज करब तेल सूत्र लिखे निल एम ओन इन प्लस एम टू इू समान कि एम ओन प्लस एम टू इंटू हो भि तो एखान जस्ट सैड परिवर्तन कर बामे आनल बाम डाने नहीं गलम एन एखान बेग निर्णय करब कारण एखे बस वस्तु तो बेग निर्णय करो तेल कत बेगे जो एकदि के जाए देखो तो भि समान कत एम ओन इन प्लस एम टू इू मिसे एम ओन प्लस एम टू एखंड एम ओन इन मान बसा एन देखो यम टू सातश के जी इू टुर मान क्यूँ छो माइनस ये प्लस माइनस माइनस और एरपर एम ओन नश पंचाश के जी प्लस हे सातश के जी एन एट पूरा इक्वेशन कर ले कत पाँच सत्तर नीचे आसे कत षोलोश पंचाश तेल ये माना कि यार भाग कले कत आ जरोो पॉइंट थ्री फोर मीटर सेकेंड इनवार्स वन तेल कि दूटा वस्तु संघर्ष मिलित हुए जो एकदि के जाए तक एर बेगटा कत यत हलो एन देखो जदि हमारे हलो 
পজিটিভ হতো তাহলে অবশ্যই ইয়ন বস্তুটা কি এদিক থেকে এদিকে যাইতো দেখো এই চিত্রটা একটু খেয়াল করো এটা যদি প্রথম বস্তু এটা দ্বিতীয় বস্তু হয় প্রথম বস্তুটা পজিটিভ দ্বিতীয় বস্তুটা কি বেগসেলো নেগেটিভ এখন যেহেতু এখানে পজিটিভ মান আসছে তাহলে অবশ্যই চিন্তা করবো কি এই ইয়ন বস্তুটা বেগটা কি ওদিকে গেছে আর যদি মানটা কোনোভাবে নেগেটিভ এসে যেত তার মানে বুঝতাম কি অবশ্যই বস্তুটা তাহলে ওদিক থেকে এসে সংঘর্ষে মিলিত হয়ে এদিকে চলে আসছে আশা করি তোমরা ক বুঝতে পারছো এখন দেখো ক্ষতি কী বলছে ঘটনাটি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র সমর্থন করে কিনা সবাইকে যুক্তি দাও তাহলে দেখো সংঘর্ষের পূর্বে এখন এখানে বস্তুটা সংঘর্ষের পূর্বের একটা অবস্থা সংঘর্ষের পরের একটা অবস্থা দুটাকে আমরা সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করব কারণ আমরা কিন্তু যদি এক সংঘর্ষের পূর্বে এবং সংঘর্ষের পরে সেম পাই তখন বলতে পারবো সংরক্ষণ ভর বেগ সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলো আর যদি না হয় তাহলে নাই এখন দেখো সংঘর্ষের পূর্বে কি এম ওয়ান ইউন প্লাস এম টু ইউ টু যখন সংঘর্ষ হয়নি এর আগের অবস্থানটা কি এম ওয়ান মান ইউ ওয়ানের মান প্লাস এম টুর মান ইউ টুয়ের মান ইউ টুয়ের মান কিন্তু আমরা নেগেটিভ পেয়েছি খেয়াল করবো কিন্তু এই মানটা পরীক্ষা আবার ভুল করো না এখন দেখো ইকুয়েশন করে এই অবস্থানে আসলো এখন এই ইকুয়েশন থেকে ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করলে এই মানটা আসলো প্লাসে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এত এটা আসলো এখান থেকে এটা বাদ দিলে এত কেজি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আসলো সংঘর্ষের পূর্বের অবস্থায় ভরবেগের অবস্থান ভরবেগ কত আসলো এত কেজি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান সংঘর্ষের পূর্বে কিন্তু তাহলে সংঘর্ষের পরের ভরবে কত আসে দেখি আমরা এম ওয়ান প্লাস এম টু ভি কারণ সংঘর্ষের পরে আমরা এই অবস্থানটা নিছি আমরা কিন্তু এম ওয়ান এম এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ওই সূত্রটা নেই নি কারণ দুটা বস্তু দুই দিকে জানি একই দিকে দুটো সংঘর্ষ ফলে এক দিকে গেছে এই জন্য আমরা এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি এই সূত্র নিয়েছি তাহলে এম ওয়ান এম ওয়ানের মান প্লাস এম টুয়ের মান ইন্টু ভি এর মান আমরা কত পেয়েছি ওই ওই কোশ্চেনটাতে এই যাত্রু ভি এর মান একটা পেয়েছি তাহলে এই ভের মানটা বসাই দিলাম এখন এই দুটা যোগ করে এটা দ্বারা গুণ করবো পাঁচশো একষট্টি আসছে আর এখানে আসছিলো কত পাঁচশো সত্তর তাহলে কোনো একটা গাড়ি যদি গাড়ির বা কোনো একটা বস্তু চিন্তা করব যে দুটা বস্তু সংঘর্ষ হলে যদি এর ভর বেগ কত হয় ভর এবং বেগের গুণ ফল পাঁচশো সত্তর এবং আর একটা সংঘর্ষের পরে যদি হয় কত পাঁচশো একষট্টি কেজি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আসলো তখন দেখ এই অবস্থা আমরা দেখবো কি সংঘর্ষের পূর্বে ভ্যারিয়েশন এটা সংঘর্ষের পরে কারণ এই পাঁচশো সত্তর এবং পাঁচশো একষট্টি দুটো বস্তু ভরবে পাঁচশো সত্তর কেজি মিটার সেকেন্ড ইউনিভার্স ওয়ান ভরবে কিন্তু অনেক এটা কিন্তু কম না তাহলে এই ক্ষেত্রে পাঁচশো একষট্টিও তেমন কম না তাহলে এটা কি এটা এবং এটা দুটো প্রায় সমান এই জন্য ভ্যারিয়েশন চিহ্ন দ্বারা আমরা প্রকাশ করছি তার মানে এটা এটা প্রায় সমান তার মানে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র কি মেনে চলে আর যদি এই জায়গাটা দেখা যেত না পাঁচশো একষট্টি না এখানে চারশো নব্বই বা কত পাঁচশো দশ বা পাঁচশো বিশ এরকম আসতো অনেক পার্থক্য থাকতো তখন বলতাম কি যে না সংঘর্ষের পূর্বে এবং পরের ভর বেগের সমান নাই অনেক পার্থক্য তাহলে আমরা বলতাম কি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে না যেহেতু প্রায় সেম তাহলে এটাকে আমরা কী বলবো এই অবস্থায় ঘটনাটি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রকে সমর্থন করে বা মেনে চলে তো আশা করি আমরা এটা ক্লিয়ার হয়েছ এই জায়গাটা দেখো সি কিউ এক এবং দুই এই দুটা বাসা তোমরা প্র্যাকটিস করবা এবং এই সূত্রের আলোকে আমি গতদিন যে গাণিতিক ইকুয়েশনগুলো আলোচনা করছি এর আলোকে আজকে আবার আমরা উদাহরণ সব দেখলাম এখন তোমরা এই আশা করি এই দুটা করলে এই দুটা রিলেটেড আরও অনেক কোশ্চেন আছে তোমরা বোর্ড বইতে এগুলো হয়তো করছো এরপরে বিভিন্ন টেস্ট পেপারে টেস্ট পেপার বিভিন্ন সালে বিগত সালগুলো ঘাটেগুলো দেখলে এরকম টাইপসের কোশ্চেন অনেক আসছে পরীক্ষায় তো এই ইকুয়েশনগুলো এবং এই কোশ্চেনগুলো তোমরা যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো আশা করবো এই রিলেটেড কোনো কোশ্চেন আসলে পরীক্ষায় তোমরা অ্যান্সার করতে পারবো আর যদি প্র্যাকটিস না করো তখন করার কিছু থাকবে না কিন্তু এই করোনার পরিস্থিতিতে বাসায় যেহেতু আসো তাহলে বাসায় বসে বসে এই পড়াগুলো দৈন আজকে যে ক্লাসটা দিলাম বিগত দিনেরটা আর একবার দেখে কোথায় কী কোশ্চেন কীভাবে করছো ওইটা একটু রিভিশনে গিয়ে এরপরে এই সিকিউগুলো দেখার চেষ্টা করবা আশা করবো তোমরা বুঝতে পারছো এবং এই সিকিউগুলো বুঝতে পারবা তো এভাবে প্রত্যেক সাবজেক্টেরই যে এই ক্লাসগুলো হয় এগুলো তোমরা বাসায় বসে বসে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা তো এই পরিস্থিতিতে সবাই ভালো থাকবা আজকের মতে ক্লাস এখানে শেষ আল্লাহ হাফিজ